各位大佬好，我是大野猪，我们又见面了，感谢大家的关注和点赞三连支持，让我们一起看看原神的最新消息吧。首先，野猪想问大家一个问题：云锦算不算现在游戏圈最火的角色之一？请大家用弹幕回答野猪一下。云锦和神女劈冠现在这么火，就导致其他的一些游戏开始来蹭了，这样子蹭热度已经算侵权了吧？关键是还对云锦的例会进行了魔改，这一身的绿色你是什么意思？作为一名喜欢云锦的原神玩家，看到这张图片的时候，我血压都上去了。终于啊，终于，韩国的有一些游戏公司也开始对原神下手了。我用你的二创同人图做封面，嗯，像这种游戏，他们的宣发是不是都一样的啊？前面用云锦，这里用雷神和八重，然后是月末了，商店兑换也快刷新了。如果新入坑的朋友没有费血啊，我个人建议是换一个的。还可以配合前期的这些角色啊来进行输出，比如说芭芭拉啊、香菱啊，还可以风筝，你看自动在那边打了。如果你燕飞主 C 的话，那么配合燕飞。总之，选一个费希尔是不会错的。然后是看一下自己的深渊打了没有，这里的六百原石都领了没有，尤其是这里的宝箱，记得都点一下。然后我们来到玄东这边释放，大家请看，奥兹是会攻击他的，其他神社的 NPC 都是不会攻击的，大家请看，啊，这个是也没有的。然后我们来这里，你看，这个也是不会攻击的，但是唯独就是只会攻击玄东。那么做过任务的朋友都知道，哎，他的身份是什么？这只是一个简单的 bug， 还是说奥兹跟愚人众是有什么关系的？这里先祝所有点赞的朋友单抽出金，三连的朋友十连双黄，感谢大家的支持。然后还是要来说一下关于前替服装的事情，从官方发放时装开始就有很多的节奏了。我也收到了很多朋友的私信来表达自己的意见，有些朋友是非常气愤的，那么有些朋友也表示对米哈游的理解。现在官方说明下面的评论区，气氛也确实非常的火热。大家可以看到，这里表示不满的玩家还是比较多的，点赞也是比较高的。有个别朋友的言辞还是比较激动的。至于 B 站评论区这边，大多数玩家是表示了伤心，希望不要再有其他角色被更改了。至于后续的限定角色会不会进行外观修改，那么也祝我在上期视频中也进行了说明。根据视频中两位大佬的分析，后续角色的改动可能性是非常小的，所以大家没有必要太过于紧张。说实在的，当官方发了时装以后，我就知道肯定会有节奏起来。相信有些朋友也应该发现了，这个贤替服装的款式早在前些日子官方就公布了，而且大家也都知道，修改外观绝对不是米哈游的本意。米哈游本来就那么懂二次元，他会不知道我们想要什么吗？现在有些言论想把火烧到米哈游官方身上去，说的好像是他们想改一样的。说实在的，这么短的时间做出了八套时装，对于米哈游来说已经尽力了。一个角色做了两套，对不对？第一套是修改的，然后第二套是重新制作的。到目前为止，他卖时装也就卖了四套呀。还是希望大家可以理智对待这件事情。相信大伟哥他一直是一个宅男的内心。就也祝我又要说那句话了：好好学习，努力工作，登上高峰，让自己拥有更大的能量。各位朋友，让我们一起加油！最后祝愿大家万事如意，身体健康。所有点赞三连的朋友都能抽卡圆梦。感谢大家的关注和支持，我们下期再见，谢谢。